Saludos, aquí Fico Canjero de Cine Express y esta es mi reseña de la nueva película de Netflix, The Old Guard. Esta es una película de acción, suspenso, eh, está basada en el cómic del mismo nombre de Image Comics y tiene una duración de 124 minutos. La película está dirigida por Gina Prince Bythewood y el elenco está compuesto por Charlie Theron, Kiki Lane, Matías Schoenarts, Marwan Kensani y Chiwetel Ejiofor. En cuestión de la historia, esta película sigue este grupo de mercenarios que realmente secretamente son inmortales hace siglos, que intentan encontrar a este nuevo inmortal que despierta eh, mientras que están siendo perseguidos por este grupo enemigo que quiere atraparlos para así reproducir sus poderes. Pero y rápido al grano, ¿qué tal está The Old Guard? Esta película está chévere, eh, me gustó. Entre las cosas positivas definitivamente es el concepto, la premisa de estos, estas personas inmortales eh, que han estado caminando la tierra por siglos y siglos eh, haciendo sus su diferentes cosas escondidos secretamente sin que nadie sepa eh, para ayudar a la humanidad o para quizás dañarla así que ese concepto me pareció genial pero más que nada el peso emocional de toda esa vida de todo lo que han hecho eh, que no se borra no se borra cada vez que reviven o se les cura alguna parte del cuerpo o algo así que eso, eso, ese aspecto me gustó bastante de la manera que la directora el guión y la directora Gina Prince Bythewood eh, lo exploran en la película eh, otra parte obviamente es el elenco Charlie Theron es Charlie Theron y, y no hay más nada que hablar eh, pero Chiwetel de AF4 en el papel que tiene eh, de los que me, sor, sor, me gustaron mucho y que para mí sobresalieron bastante fue eh, Marwan Kensani que la última vez que lo vimos, él interpretó a Jafar en, en la película de Aladdin Live Action y no a mucha gente le gustó, incluyendo a mí. Y pienso que aquí fue de los mejores actuando y lo más que me, que me, que me interesó. Eh, también Matías Schoenarts también me gustó mucho, que hace como que el, el compañero que más tiempo llevaba con el personaje de Charlie Theron de, de tiempo para atrás de siglo. Así que me gustó mucho y esa relación también. Eh, la acción, la acción está buenísima. Oye, Netflix está haciendo películas con, con acción muy buena, este, si regresamos a Extraction y otras películas. Así que aquí la acción es muy buena, la directora los tiros, deja ver lo que pasa, eh, la edición, eh, la coreografía, Charlie Theron patiendo el trasero y matando a un montón de gente, el, el equipo trabajando en equipo, eh, cada uno tiene momentos para brillar, eh, cada uno tiene su justificación por lo que está haciendo. Así que de verdad que la película está, está, está chévere, ¿verdad? Me, me gustó bastante. Cabe mencionar que después de ver la película pienso que este mundo tiene mucho potencial, puede ir por varias áreas, o sea, varios caminos, eh, posiblemente en, en secuelas, eh, y no tan solo eso, en precuelas, yendo para atrás, ya que estos son inmortales de hace siglos. Así que creo que hay mucho potencial y definitivamente me gustaría ver otra película eh, con, con, con parte del elenco, con el elenco original, quizás la misma, misma directora, el equipo original, una secuela o una precuela, así que amén. Ahora, el lado negativo de cosas que no me gustaron, dos cositas, eh, la música. Para mí no me gustaron las canciones y música que usaron del soundtrack. Para, y no estoy hablando de la banda sonora, estoy hablando de la música que usaron para la película. No me pegaba, no me cuadraba, no me gustó. Eh, el vibe que estaban tratando de hacer no me gustó. Eh, y la segunda cosa es que eh, lo menos interesante para mí fue lo de la nueva amor, eh, inmortal despertando. Cool, entiendo el concepto de tener que ver cómo eso funciona eh, como parte de la historia y de este mundo, el cual está cool, pero su personaje no, no, y no es nada en contra, o sea, no tiene que ver con la actriz Kiki Klein, que hizo un buen trabajo con lo que le dieron, pero eh, el desarrollo de ese personaje eh, fue para mí el menos interesante. Estuve más intrigado por saber sobre todos los demás integrantes de este grupo que llevaba mucho más tiempo. Eh, incluso me interesó más el personaje de Chiwetel Ejiofor, que cuando lo vea pues vas a entender, eh, que el de la muchacha de Kiki Lane, que es la nueva chica que, que se convierte en inmortal, o sea que despierta. En fin, yo le doy tres estrellas de cinco estrellas a The Old Guard, estrena hoy en Netflix, así que véanla, déjenme saber si les gusta o no, escríbanme en los comentarios como de costumbre y hasta la próxima. Cuídense mucho.